ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ എം എൻ സികളുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ സികളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മുടെ പുതിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂവിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എം എൻ സികളുടെ ഗ്രോത്തിന് എം എൻ സികളുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എം എൻ സീസ് എം എൻ സികളുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായി കൊണ്ടും ഒരു ഒൻപതോളം ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യകളുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒമ്പത് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സോ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ജി ഡി പി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി കൂടുന്നതും അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഒരാളുടെ പേരിലുള്ള പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ആളോഹരി വരുമാനം കൂടുന്നതുമെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിലും കൂടുന്നതുമെല്ലാം അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഗുഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ കമ്പനീസിന് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സെയില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡിവലപ്ഡ് എക്കണോമീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്തോടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്തോടത്തോളം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂട്ട് കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ കൺട്രി ആ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എം എൻ സിയുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എം എൻ സിയുടെ മാർക്കറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എം എൻ സി അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് കണ്ടാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ കൂടി വന്നിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പുറത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യമില്ല ഇപ്പം നൈജീരിയയിൽ നൈജീരിയയിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് കണ്ടാൽ അവർ നൈജീരിയയിലും ബിസിനസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മാർക്കറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളുടെ മേലെ എം എൻ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡാറ്റകളും ഇൻഫോർമേഷൻസും എം എൻ സികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അവരുടെ കാരണം അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ആർ ആൻ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ് ഡാറ്റാസും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അ
ദ ഫേസ് ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തുള്ളൂ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അവർക്ക് വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആപ്പിളിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ വോൾക്സ് വാഗൻ്റെ ഒരു വണ്ടി വരികയാണ് വോക്സ് വാഗൻ്റെ ഒരു കാർ വരികയാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോക്സ് വാഗൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ വിദേശത്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും പ്രതീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അതൊരു ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് തേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ അഡോപ്റ്റ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് എം എൻ സികൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്തില്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനൊന്നും പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർ നല്ല ക്യാഷ് ചിലവാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻസുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവർ തീരെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ നോക്കിയാൽ മതി അവർ ഇന്ത്യയിലെ മുന്ന മുൻനിര ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ വെച്ച് മുൻനിര സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സും ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫോർത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയാരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻജോയ് ക്യൂക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ക്യൂക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും അവർക്ക് എന്തുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എം എൻ സികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും അവർക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസും ഉണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എം എൻ സികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് വരും അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസിൻ്റെ പുറമെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളുടെ മേലിൽ എം എൻ സികൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ പോയിന്റ് പറയണം എന്ന് തന്നെയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഒരു നാഷണൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ടിലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടിലോ അതും അതിനെയും പെപ്സിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും കൊക്കോ കോളയും ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക് കൊക്കോ കോളയാണല്ലോ ടിലോയും കൊക്കോ കോളയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൊക്കോ കോളൊക്കെ എത്രത്തോളം ഫിനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ടിലോക്ക് അത്രയ്ക്കില്ല സോ തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ആണ് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന
ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടാൻ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനൊന്നുമില്ല സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ മൊബൈലൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഈസിലി അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മറ്റ് റിസോഴ്സുകൾ മറ്റ് പുറത്തു നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മൊബൈലൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്താവും അവൈലബിളോ സോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫണ്ട് കിട്ടും അവർക്കിപ്പോൾ ഷെയർ വിൽക്കണം അവർക്ക് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അതിനേക്കാൾ നല്ല ഫണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അവരുടെ ഷെയറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതാണ് ഫോർത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോട്ടും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് കിട്ടും അവർക്കിപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലഭിക്കും സോ അതാണ് എം എൻ സികളുടെ ഗ്രോത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസിൻ്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസിൻ്റെയും പുറമെ എന്തുണ്ട് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിന് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസും ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി ആർ ആൻഡ് ഡി ഉള്ള ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എപ്പോഴുമുള്ള റിസർച്ചിലൂടെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ റിസർച്ചിലൂടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെയും അവർക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികളെയും അതൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല ഈ ഒരു ആർ ആൻ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ഫൈ ടെക്നോളജിക്കൽ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എം എൻ സികളെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തെ റിസോഴ്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം എൻ സികളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സുകൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസും എം എൻ സികളെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണത് സോ അതാണ് ഫോർത്ത് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് എഫ് ഡി ഐ ആണ് എഫ് ഡി ഐ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ഡി ഐ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എം എൻ സികളുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എൻ സി ഫോർ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവരുടെ
എം എൻ സികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡാറ്റാസും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലൂടെ അവർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടും എം എൻ സികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണ് ആവശ്യം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ വാണ്ട്സ് എന്താണ് ഇത് എം എൻ സികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതറിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടെത്തും സോ അതാണ് സിക്സ്ത്ത് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സീക്രസി എം എൻ സികൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എം എൻ സികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സീക്രട്ടുകൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സീക്രട്ടുകൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യണം അവർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പകരം ഇപ്പോൾ വോക്സ് വാഗൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് പൈസയും കൊണ്ടു വരും ടെക്നോളജിയും കൊണ്ടു വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യ പല കമ്പനീസും ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ വോക്സ് വാഗിൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അവരോട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സീക്രസി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും സീക്രട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും സോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഫോറിൻ കമ്പനീസിനും എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സീക്രസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെവൻത്ത് ഫാക്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സീക്രസി എയ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും വളർച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് മെച്യൂരിറ്റി വരും അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രീസിൽ ലൈൻ വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മെച്യൂരിറ്റി ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരും പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ വരും പിന്നെ താഴോട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹോം കൺട്രിയിൽ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാലങ്ങളോളം ഒരുപാട് സെയിലൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഇൻട്രോ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഹോം കൺട്രിയിലുള്ള അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല അത് ഡ്രൈ അപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡ്രൈ ആവാൻ എന്തുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എൻ സികൾക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറെ രാജ്യങ്ങൾ
എം എൻ സികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം എൻ സികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സീക്രസി സീക്രസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാണ് താരിഫുകളും കോട്ടകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുറക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി അവർ അമേരിക്കയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം അമേരിക്കയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസും താരിഫുകളും കോട്ടകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം അവർ നേരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു സബ്സിഡറി ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര തോളം ചിലവ് വരില്ല ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും കൊടുത്താൽ മതിയാവും വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സും കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടിയും കൊടുക്കണം മറ്റേത് ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഡി ഐകൾ അല്ല സോറി എം എൻ സികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എം എൻ സികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് റീസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സീക്രസിയും രണ്ടാമത് താരിഫ്സ് ആൻഡ് കോട്ടാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അമേരിക്കയിൽ യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഫിയറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഹോണ്ട ആയി കഴിഞ്ഞാലും വോക്സ് വാഗൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും മസ്ദ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹന നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുന്നതിന് പകരം അവർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ സാധനം വിൽക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ചിലവ് വരില്ല മറ്റേത് അവർ പുറത്തു നിന്ന് അവരുടെ ഇപ്പോൾ വോക്സ് വാഗൻ അവരുടെ ഹോം കൺട്രി ജർമ്മനിയാണ് അവർ ജർമ്മനിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചിലവാണ് സോ വോക്സ് വാഗൻ എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്കയിൽ വന്നു അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ അതാണ് ഈ ഒരു താരിഫ്സ് ആൻഡ് കോട്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം എൻ സികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എം എൻ സികളുടെ ഗ്രോത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റീസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് എഫ് ടി ഐ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ സെവൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സീക്രസി എയ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നയൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡിങ് താരിഫ്സ് ആൻഡ് കോട്ടാസ് സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ സികളുടെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എം എൻ സിസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിക്കൊണ്ടും ഏഴ് മെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആക്സസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് എം എൻ സികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ റീജിയണൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി അവർക്ക് ചൈനയിലുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി അവർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി കൺസ്യൂമേഴ്സേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ
നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് യു കെയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അവിടെ മണിക്കൂറിന് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം സോ എം എൻ സികൾ എന്ത് ചെയ്യും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ചോദിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ മുഴുവൻ വിൽക്കുകയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് സംഭവം വിൽക്കുന്നത് അവർ നോക്കും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ലേബർ ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ എന്നല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇമ്പോർട്ടാണ് ആർക്കും പറ്റാത്തത് എക്സ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടണം ഇമ്പോർട്ട് കുറയണം ആ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൂടണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വിദേശ കറൻസികൾ ഫോറിൻ കറൻസികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ഗുണകരമാണ് സോ എം എൻ സികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ ചീപ്പായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് സെക്കൻഡ് മെറിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് ആണ് എം എൻ സികൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ സികൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈ മെയിൻ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കൂട്ടാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്പോസറൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിനും ഇമ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഉള്ള ടാക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ എന്ത് വളരെ ലോ റേറ്റിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് എം എൻ സികൾക്ക് നല്ല ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെറിയ പൈസ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വലിയ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അവർ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ പോയി അവിടെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വലിയ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ല സോ അവരവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവർക്ക് ചീപ്പ് ലേബർ കിട്ടും നല്ല റിസോഴ്സുകൾ കിട്ടും അതവർ പുറത്തോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവിടെയും ചെറിയ പൈസ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പുറത്ത് നല്ല കച്ച നല്ല പൈസ വിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സോ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ എം എൻ സികൾ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എം എൻ സികൾക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അത് ഓരോ കൺട്രിയെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സെയിം ടാക്സ് റേറ്റുകൾ ആവില്ല എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ആവില്ല അമേരിക്കയിൽ അത് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്നത് സോ അതാണ് തേർഡ് മെറിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ടാക്സസ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അല്ല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എന്താണ് ആവശ്യമാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജികളൊന്നും ആ
ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഹോം കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടായി മറ്റ് കൺട്രികളിൽ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെയാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ സോ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹോം കൺട്രി അല്ലാത്ത അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കൺട്രീസിനെയാണ് സോ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് ടെക്നോളജീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രികളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ സികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ന്യൂ ടെക്നോളജികൾ എന്താണ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ പഴയ ടെക്നോളജീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പിടിച്ചു നിർത്താനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ചെങ്കല്ല് വെട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ചെങ്കല്ല് കല്ല് വെട്ടുന്ന ആ സ്ഥലം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആൾക്കാർ കൈ കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയിരുന്നത് ആൾക്കാർ കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ പിക്കാസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കൈവെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം തന്നെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വന്നത് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കല്ലും അവർക്ക് കറക്റ്റായിക്കൊണ്ട് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടാൻ കോസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് സോ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സുകൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ റിസോഴ്സുകൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജീസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഡിവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസും ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള ഡിവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസും ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടാവും ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ അത്രത്തോളം ടെക്നോളജീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അടക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ആണ് കാരണം ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രികളിലോട്ട് ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസൊക്കെ എം എൻ സികളെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ നാടുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എം എൻ സി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും വരും ഇതിനൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് സോ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് മെറിറ്റ്സ് എം എൻ സിയുടെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഗ്യാപ്പ് ഇനി സിക്സ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കമ്പനിക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടെത്താൻ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി മാരുതി സുസുക്കി അവർ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ആ സെയിം പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അവർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ ഇല്ല കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതിലിങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റു
ഇമ്പോർട്ട് അവർ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നന്നായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടും ചെയ്യും സോ അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യം പല കമ്പനീസും ചിലപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിനെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എം എൻ സികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം എൻ സിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുള്ള ഒരു ഒമ്പത് മെറിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എം എൻ സിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ലേബർ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഗ്യാപ് സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി സെവൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഏഴ് മെറിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോയിന് രണ്ട് വശം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തിനും രണ്ട് വശം ഉണ്ടാവും എം എൻ സികൾക്ക് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എൻ സികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തും ഉണ്ടാവും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും ഒരു ഏഴ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ലോസ് ഓരോ എം എൻ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനും ഓരോ എം എൻ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനും അവരുടെ ആ രാജ്യത്ത് പലവിധ ലോകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പല ലോകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഫെമ ഉണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലോകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യത്തും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചില രാജ്യത്ത് എന്തുണ്ടാവും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ലോകൾ എന്തുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചില കൺട്രീസിൽ ഇന്ന ഇന്ന കമ്പനി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ലോകൾ പല രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും സോ പല രാജ്യങ്ങളും എന്തു ചെയ്യില്ല അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ അലോവ് ചെയ്യൂല അത് എം എൻ സികളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പ രാജ്യത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല സാധിക്കൂല ഫസ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ് ലോസ് സെക്കൻഡ് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല രാ പല കമ്പനികളുടെയും ടോട്ടൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും എക്കണോമിയേക്കാൾ വലുതാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ എക്കോണമിയേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാൾമാർട്ടിൻ്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ എക്കോണമിയേക്കാൾ വലുതാണ് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ആ രാജ്യത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് അവർ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പല കൺട്രി പല കൺട്രീസിലും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ നടക്കുള്ളൂ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ പല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള എം എൻ സികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഒരു കേടാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് റിലയൻസ് ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണ് അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് പല എം എൻ സികളും മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എം എൻ സിയുടെ ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചർ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്താണ് എം എൻ സികൾ
ഈ എം എൻ സികൾക്ക് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ നാച്ചുറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ വലിയ ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു അത് നന്നായി കിട്ടണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് എം എൻ സികളുടെ അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പ്ലാച്ചിമടയിൽ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് പ്ലാച്ചിമടയിൽ പാലക്കാട് പ്ലാച്ചിമടയിൽ കൊക്കോളിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഭയങ്കര സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇല്ലാതായി പോയത് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ വെള്ളം ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് സോ എം എൻ സികൾക്ക് എന്തില്ല അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലുള്ള രാജ്യത്തുള്ള അവരുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഒരു ബോധ ബോധേടൊന്നുമല്ല അവർ അവരതിനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഫോർത്ത് ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം എൻ സികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിലോട്ട് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അമേരിക്കയിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വിതര അമേരിക്കയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മൾ ആണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ സികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമല്ല എം എൻ സികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അമേരിക്കയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തകർ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മുഴുവൻ ഡോളറാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോളറൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അഡ്വൈസായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഹോം കൺട്രിയുടെ രീതിയിൽ നോക്കണം ഹോം കൺട്രിയുടെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് അവർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എം എൻ സികൾ നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എം എൻ സി ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവാണ് പുറത്ത് അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നൈജീരിയയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്താണ് നഷ്ടമാണ് സോ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഇനി ഹോം കൺട്രിയുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഇനി റീപാട്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം കൺട്രിയുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെറിറ്റാണ് കാരണം പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലോട്ട് വരികയാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇനി ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറിറ്റ് ആണ് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് വരികയാണ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് സോ ഇ
സോ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് എം എൻ സികളുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ എം എൻ സികളുടെ മെറിറ്റും എം എൻ സികളുടെ ഡീമെറിറ്റും പറയാനുള്ളത് സോ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ എം എൻ സി എന്നുള്ള ആ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എം എൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ എം എൻ സിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഒരു ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേജർ എം എൻ സികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എം എൻ സി കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേജർ എം എൻ സികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എം എൻ സികൾ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സോറി ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതോടുകൂടിയിട്ട് തീരും സോ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എം എൻ സികളുടെ റെഗുലേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലെ എം എൻ സികളുടെ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എം എൻ സികൾ അതായത് സിംഗർ പാരി ഫിലിപ്സ് യൂണിറ്റ് ലിവർ പ്രൊക്ടർ ആൻഡ് ഗാമ്പിൾ തുടങ്ങി പല എം എൻ സികളും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാരണം പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം എൻ സികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സബ്സിഡറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ടെക്നോളജി സെയില് നടത്തുകയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഫോറിൻ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ നെയിമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എം എൻ സികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എം എൻ സിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇന്ത്യൻ ലോകളും പല ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളും അനുവദിച്ച് അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഫീസ് തുറക്കുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസ് തുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫെമ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യല്ല അവർ ആ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ് ആക്ട് ഫെമ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യണം പാലിക്കണം ഫെമ പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യണം പാലിക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പലവിധ ടാക്സ് ലോകളുമായിട്ട് ടാക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസുമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ ടാക്സ് ലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പാലിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ സെയിൽസ് ആൻഡ് ടെക് സെയിൽസിനും പർച്ചേസിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓഫീസ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും മറ്റായാലും അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാലിക്കേണ്ടി വരും സോ ഇന്ത്യയിലൊരു എം എൻ സിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പലവിധ ലോകൾ അവർ എങ്ങനെയാണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത്തരം ലോകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു എം എൻ സിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എം എൻ സികളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്
മാനേജേഴ്സ് മുഖാന്തരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിലോ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പെർമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്കലോ ഫിസിക്കൽ മോഡിലോ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഉള്ള വിദേശത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെയോ ആണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മോഡിലോ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസ് ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഇനി ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് പുതിയ കമ്പനീസ് തുടങ്ങും സബ്സിഡറീസിൻ്റെ പകരം പുതിയ കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ എച്ച് യു എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ യൂണിലിവർ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് എച്ച് യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഇന്ത്യയിലാണ് അവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് യൂണിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോകം മൊത്തമുള്ള കമ്പനിയാണ് അവരുടെ ഇന്ത്യൻ സബ്സിഡറിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ അവർ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് അവരെ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഫുള്ള് ഫോറിൻ കമ്പനി എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് എം എൻ സികൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എം എൻ സി എന്നല്ല ഫോറിൻ കമ്പനി സോ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡാറ്റാസും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നാല് രേഖകൾ നാല് രേഖകൾ ആരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം ഫോറിൻ കമ്പനി നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം നാല് രേഖകളാണ് ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ആ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ആ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്മോറാണ്ടം അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ രണ്ട് രേഖകൾ അത് അവർ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യു കെയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി അവർ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത്
കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അയാൾക്ക് അവിടെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓതറൈസേഷനുള്ള അധികാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കമ്പനി ബിസിനസ് ഓഫീസ് തുറന്ന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രേഖ പറഞ്ഞു അത് ആ രാജ്യത്ത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തുള്ള രേഖകളാണ് അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏത് ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയിൻ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാനിഷിലായിരിക്കും അത് സോ സ്പാനിഷിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കോപ്പി അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിയും എന്ത് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് മെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ്സും ആണ് എല്ലാ ഫോറിൻ കൺട്രി ഫോറിൻ കമ്പനിയും എല്ലാ ഫോറിൻ കമ്പനിയും അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ വർഷവും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് ആർ ഒ സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ അവരുടെ ലോകം മൊത്തമുള്ളതൊന്നും വേണ്ട അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടും അതിനോട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഈ കൊടുക്കുന്ന രേഖയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഓഫീസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ബിസിനസ് ഓഫീസ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ആ ഇന്ത്യക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവ ആ ഒരു ഓഫീസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് അതിലെന്താണ് റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് അതേപോലെ തന്നെ റവന്യൂസ് ഇതിനെ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് തന്നെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ജേണലും ലെഡിജറും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫീസിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ റെക്കോർഡ്സിനെയും കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് നെയ്മാണ് ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ നെയ്മിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ അവരുടെ നെയ്മ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ എല്ലാ ഓഫീസിലും അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതായത് ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിൻ്റെ പുറത്ത് അവരുടെ ആൻ കണ്ട് കമ്പനിയുടെ
ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ പേരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരും ഇത് രണ്ടും എന്തിലായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓഫീസ് എവിടെയാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലും അത് കൊടുത്തിരിക്കും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലും ആണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ മലയാളമാണ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മലയാളത്തിലും വേണം തമിഴ്നാട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴിൽ വേണ്ടി വരും കർണാടകയിൽ പോകണമെങ്കിൽ കന്നഡയിൽ വേണ്ടി വരും ഗുജറാത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിയിൽ വേണ്ടി വരും മഹാരാഷ്ട്ര പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറാത്തിയിൽ വേണ്ടി വരും മറ്റു രാജ്യ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഉറുദുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇതിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അതിലെന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിലും വേണം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലും വേണം എവിടെയൊക്കെ വേണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ് ഓഫീസുകൾക്ക് പുറത്തും വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ നോട്ടീസിൽ ബില്ലുകളിൽ അവരുടെ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് നെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പെനാൽറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാവൻഷൻ ആണ് നമ്മൾക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരം ഒരാൾക്കാരും എന്തല്ല പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തല്ല ഒഴിവല്ല അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനി ഒഴിവല്ല ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് തുല്യരാണ് ഫോറിൻ കമ്പനി ആയാലും തുല്യരാണ് ഫോറിൻ കമ്പനി ആയാലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയാലും എല്ലാവരും എന്താണ് തുല്യരാണ് ആരും പണിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തല്ല പുറത്തല്ല ഞങ്ങൾ ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഫോറിൻ കമ്പനി അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോയുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഇനി എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷനെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ടു മൂന്ന് ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അവർക്കുള്ള ഫൈൻ വരിക എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി വൺ ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അവരുടെ ഫൈൻ വരിക വൺ ലാക്കോ വൺ ലാക്കിനെയും ത്രീ ലാക്കിനെയും ഇടയിൽ ഇനി എന്നിട്ടും ആ ബ്രീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഫൈൻ ഇടും അവർ ആ ബ്രീച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഫൈൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടും ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡീഫാൾട്ടിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ ഒരു ഡീഫാൾട്ട് വന്നുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് വൺ ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ഫൈൻ വരുന്നത് പെർ ഡേക്ക് അൻപതിനായിരം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഇതിന് വരും ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീഫാൾട്ട് വരാൻ കാരണക്കാരായ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീഫാൾട്ട് വരാൻ കാരണക്കാർ ആ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആറ് മാസം വരെ ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ആറ് മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ആറ് മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫൈൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ഫൈൻ അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാടും അതായത് ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഫൈനും ഉണ്ടാവും സോ ഇതാണ് കോൺട്രാവൻഷൻ വരുത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് വരുത്തുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുത്തുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പം നി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന ബ്രീച്ച് എന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നതാണ് നി
ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് അൺരജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എടുക്കുക ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ റൂൾ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ലോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരമൊന്നുമല്ല അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അവർ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ ലോ പ്രകാരമായിരിക്കും അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ ആ ഒരു ലോ പ്രകാരം അവർ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ തുടരാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിയായിട്ടും അവർ വൈൻഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനിയാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആയിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വൗണ്ടപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടും പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയും ഇല്ല സോ ഇത്രയാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്ര കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എം എൻ സിസ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജർ എം എൻ സികൾ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഐ ബി എം നെസ്ലെ ആപ്പിള് കൊക്കക്കോള പെപ്സിക്കോ ഇങ്ങനെ ടാറ്റ ആദിത്യ ബിർള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിലയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതേപോലെ തന്നെ എം എൻ സികൾ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും സോ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത നാളത്തെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റ